அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸில் ஒரு ஜீனர் டயோட் அண்ட் டயோட் காம்பினேஷனில் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஜீனர் டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சில இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எ கிளிப்போ சர்க்யூட் இஸ் ஷோன் பிலோ ஓகே ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்புட் வோல்டேஜ் இருக்குது அது ஒரு சைனசாய்டல் சிக்னல் ஏசி சிக்னல் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன் கிலோ ஓமில் இருக்குது ஜீனர் டயோட் இங்கே இருக்குது அதோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டென் வோல்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஒரு டயோடு இருக்குது ஒரு ஆர்டினரி பி என்ஜங்ஷன் டயோட் அங்கே இங்கே ஒரு டிசி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் வோல்டேஜ் லெவலில் ஒரு டிசி சோர்ஸ் இருக்குது தென் அவுட் புட் வோல்டேஜ் வி நாட் இங்கேருந்து எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது அந்த ட சர்க்கியூட்டோட அனாலிசிஸ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபர்தராக Assuming forward voltage drop of the diode to be 0.7 volt, the input-output transfer characteristics of the circuit is. Okay, so question is in the circuit diagram, the Zeno diode is breaking down voltage. Two diodes, Zeno diode plus PN junction diode is forward voltage drop. That means barrier potential is in the wording, 0.7 volt. ஓகே ஸோ இந்த இந்த டீட்டெயில் வச்சு இன்புட் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டோட இன்புட் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க டயக்ராமெட்டிக்க தான் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து விஐ வர்சஸ் வி நாட் வரும் ஓகே ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து அக்ராஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இது எந்த ஷேப் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு எந்த ஷேப்பில் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இங்கே சர்க்கியூட் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த டயோடு வந்து ஐடியலாக ஐடியல் டயோடாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதோட பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது ஃபார்வர்ட் கட்டின் வோல்டேஜ் இல்லை வோல்டேஜ் ட்ராப்பை இந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட ஆட் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்னு இதை மென்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த டயோடு வந்து ஒரு ஐடியல் டயோட் ஆக்கிடலாம் ஜீனர் டயோடோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டென் வோல்ட் ஜீனர் டயோடோட பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் ட்ராப் எவ்வளோனா பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே ஸோ டயோடோட கட்டின் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஜீனர் டயோடோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டென் வோல்ட் ஜீனர் டயோடோட கட்டின் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே இது எல்லாமே கிவன் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் அவுட்புட் இங்கே எதுவுமே ரெசிஸ்டர் அப்படி எதுவுமே கனெக்ட் ஆகலை ஓகே ஸோ ஒரு நார்மல் அப்ரோச்லேயே நம்ம இதை பண்ணலாம் ஓகே இப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இன்புட் சிக்னல் வந்து ஏசி சிக்னல் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் மாறி மாறி வரும் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜீனர் டயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பைஸ் ஆகிரும் இந்த டயோட் இருக்கு இல்லையா ஐடியல் டயோட் இது வந்து ஃபார்வர்ட் டய ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும் ஆனால் எப்படின்னா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டை விட இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளோட ஆம்பிளிடியூட் கிரேட்டராக இருந்தால் இது ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆகும் இல்லைனா அதுவுமே ரிவர்ஸ் பயஸில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் ஜீனோ டயோட் ரிவர்ஸ் பயஸ் முடிஞ்சுது அடுத்தது இன்புட் வோல்டேஜ் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது இன்புட் வோல்டேஜ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டயோடுமே ரிவர்ஸ் பயஸ் தான் டயோட் வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும் அப்போது அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்னா டைரெக்டாக இது ஆஃபில் இருக்கும் இதுவும் ஆஃபில் இருக்கும் அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் இதுவும் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன விஐ கொடுத்தோமோ அது அப்படியே அவுட்புட் வி நாட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே இது ரெண்டுமே ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கிறதுனால ஸ்விட்ச் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸ்விட்ச் வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் ஸ்விட்ச் அப்போ இதில் என்ன வோல்டேஜ் கொடுத்தாலுமே இங்கே வந்துடும் இது வந்து எப்போ அன்டில் விஏ இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே டயோடோட க்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபர்தராக பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஸ்டில் ஜீனோ டயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் தான் விஐ வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டாக இருக்குச்சில் டயோட் என்னவாக இருக்கும் இப்போ ஆனில் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இந்த டயோட் வந்து ஆன் ஆயிரும் அப்போது நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் இது ஷார்ட் ஆயிருமா அப்போது இந்த டெர்மினல் கக்ராஸாக ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் அப்போ வி நாட் இக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வென் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே ப
ஜீரோலேருந்து போய் ஜீரோலேருந்து இங்கே டென் போகுது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் சி தான் ரைட்டான ஆன்சர் ஏன்னா இங்கே வந்து ஜீரோலேருந்து டென் போய் டென்லேருந்து அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகுது ஆனால் நமக்கு ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் போய் அப்புறம் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் அப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக போகாது அதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஓகே பாசிட்டிவ் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கிராஃப் வந்து இங்கே எங்கே இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஆப்ஷன் சியில் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம இப்போ மறுபடியும் நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ சர்க்கியூட் ஃபார் விஏ கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இப்படி இருக்கும் அப்போ வி நாட் வந்து இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அது தான் வி நாட்டுக்கு இருக்கும் இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குது ஸோ வி நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்புறம் இதுவும் பேரல் கனெக்ஷன் தான் இல்லையா அந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குது அப்போ இதுவும் பேரல் கனெக்ஷன் தான் அப்போ இந்த இதே வோல்டேஜ் தான் இங்கேயும் வரும் ஓகே இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் தான் இங்கே இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாகவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டையும் ஜீனரோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜையும் கம்பேர் பண்ணச்சில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வந்து லெஸ் தென் ஜீனரோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஜீனரோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால ஜீனோ டொயோட் வந்து ஸ்டில் ரிவர்ஸ் பயஸில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது ஒன்று இப்போ நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு பார்ப்போம் ஸோ இந்த காரணத்தினால நமக்கு ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வரைக்கும் வேரி ஆகி கான்ஸ்டண்ட்டாக வேரி ஆகுது இது இதில் எந்த ஒரு இம்பேக்டுமே நடக்கிறதுல ஜீனோ டொயோட் வந்து ஸ்டில் ரிவர்ஸ் பயஸில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போது நெகட்டிவ் சைக்கிளை பார்ப்போம் நெகட்டிவ் சைக்கிளில் ஜீனோ டொயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆகும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைக்கிளில் இந்த சர்க்கியூட் படி எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீனோ டெயோடோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து இன்புட் வோல்டேஜுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் பி இன்ஜெக்ஷனோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பி டெர்மினல் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஜீனோ டெயோடோட என் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் சைக்கிளில் இந்த ஜீனோ டெயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பை சாரி ஃபார்வர்ட் பைஸில் க கனெக்ஷனில் வந்துடும் ஓகே பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் ஜீனோ டெயோட் ரிவர்ஸ் பைஸில் இருக்கும் ரிவர் நெகட்டிவ் சைக்கிளில் ஜீனோ டெயோட் ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும் நெகட்டிவ் சைக்கிளில் ஜீனோ டெயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்குது இப்போது இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது விஐ வந்து கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வரைக்கும் மறுபடியும் ஜீனோ டெயோட் ரிவர்ஸ் பயஸ் தான் இப்போ விஐ கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதாவது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நெகட்டிவ் சைடில் அதிகமாகிட்டே போயிடுச்சுல விஐ லெஸ் தென் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அப்போது இன்புட் வோல்டேஜ் இங்கே கொடுக்குறது இங்கே கொடுக்குறது மோர் நெகட்டிவ் ஓகே ஸோ மோர் நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இது ஃபார்வர்ட் பைஸில் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இது வந்து ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆயிரும் இந்த ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஆன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஆனால் இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அப்போது அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன இருக்கும் இதுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அது தான் அவுட்புட் வோல்டேஜில் வரும் இதுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ஜீனரோட பேரியர் பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் ட்ராப் தான் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் என் டைப் செவன் கண்டக்டர் இருக்கிறதுனால இது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் தான் இங்கே இருக்கும் இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக அது தான் நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜில் கிடைக்கும் ஓகே விஐ லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஸோ என்ன தான் நெகட்டிவ் சைடில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டுமே மைனஸ் ஒன் வோல்ட் மைனஸ் டூ வோல்ட் மைனஸ் த்ரீ வோல்ட் என்ன தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஜீனோ டெவோட் வந்து அதை ஆன் கண்டிஷன் அதாவது சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுரும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால அந்த டெர்மினலுக்கு ஓகே ஸோ இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்கும் அந்த ஜீரோ பாய் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்கும் அது தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ வீ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் ஜீனோ டெட் லீனியராக வேரி ஆகி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஓகே வரைக்கும்
இப்போ கட்டின் வோல்டேஜ் ஜீனோ டயோடோட கட்டின் வோல்டேஜ் ஜீரோ வோல்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஐடியல் ஜீனோ டயோடாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்படி வரும் நெகட்டிவ் அதாவது நெகட்டிவ் சைக்கிள்லே ஜீரோ வோல்ட்டை தாண்டினாலே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஜீனோ டயோடு வந்து ஆன் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து க்ளோஸ் சர்க்யூட் பண்ணி விட்டுரும் அதனால் நமக்கு அதுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அது தான் அவுட் புட்டில் வரும் அதுக்கு அக்ராஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டு ஜீரோ விட லைட்டாக நெகட்டிவில் போனாலும் சரி ஸோ நமக்கு அப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா வி நாட் வர்சஸ் விஐ அவுட்புட் வே ஃபார்ம்னா வி நாட் வர்சஸ் டைம் இன்புட் வே ஃபார்ம்னா விஐ வர்சஸ் டைம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இப்போது அடுத்தது வரும் நம்ம பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஜீனோ டயோடு வந்து இங்கே டென் வோல்ட் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னாச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டை விட தாண்டலை ஓகே ஸோ ஜீனோ டயோடுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டை விட தாண்டலை ஏன்னா டயோடோட டயோடு டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா சர்க்கியூட்டில் அதுக்கு அது ஃபார்வர்ட் பயஸில் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா அது எப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா அது ஃபைவ் அதுக்கு அக்ராஸ் இருக்கிற வோல்டேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குச்சு க்ராஸ் பண்ணிவிடும் ஆனால் நமக்கு சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஜீனர் டேவோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டென் வோல்ட் இப்போ ஜீனர் டேவோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் த்ரீ வோல்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா த டயோட் வில் நாட் கண்டக்ட் இது இது நம்ம டி பிஎன் ஜங்ஷன் டேவோட் இருக்கு இல்லையா அது கண்டக்ட் பண்ணாடு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்க பட்சத்தில் த்ரீ வோல்ட்டை விட ஜாஸ்தியாக இன்புட் வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஜீனோ டயோட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ் வி இன்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது அப்படியே ஜீனோ டயோடுக்கு அக்ராஸ் ஆகிருக்கிற வோல்டேஜாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயம் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜுக்கும் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் ட்ராப்பும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஜீனோ டயோட் தென் டயோட் பேரலாக இருக்கிற கனெக்ஷனில் நம்ம கொஸ்டினில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின இந்த கொஸ்டின் இப்போ ப்ராப்ளம் பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க வேறு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை விட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்